Hola, buenas y bienvenidos a del Rock and Roll. Eh, quería hablaros un poco del Alfa Romeo. Me visteis eh, sacarle punta a una guía del Team Plus y eso no lo aconsejo, se me olvidó decirlo en el vídeo. No lo aconsejo nunca. ¿Por qué? Porque la guía del Team Plus precisamente la hace bueno tener ese terminal de ahí que hace que elimine fricción cuando va en el raíl. Esa punta de ahí y esta. Bien, este vídeo había surgido primero para una persona que me había dicho que cortar una guía de Team Plus es difícil. Bueno, con la herramienta adecuada nada es difícil. Esto es una cizallica del Aliexpress, luego os dejo el link y ahí tiene su parte para cortar. La vamos a cortar siempre de atrás para evitar que los quesitos, la longitud de la pala, no se atasque y le cueste menos al coche entrar a curva y poder lidiar con los quesitos. Vamos a poner la hendidura simplemente. Ya está, tan fácil como eso. Un corte perfecto, limpio y ya no estorba. Bien, en el vídeo no expliqué nada acerca de basculación. El coche, eh, la forma de proceder, igual que toquemos los tornillos eh, delanteros y los traseros, la forma de proceder con la basculación es parecida. Cuando ya el coche iba medio bien, le dimos aproximadamente un milímetro detrás de basculación. Se aprecia ahí lo que se mueve. Y de delante un poquito más, para que cuando el coche vaya en recta y vaya pegando botes, no pierda velocidad. Bien, pues la basculación igual. Eh, eh, primero eh, tocaremos el tornillo trasero. Si lo apretamos, conseguiremos que el coche traccione más rápido, pero cuando vaya eh, el coche ya recto a salir de curva. Y en cambio, si lo que queremos es que pase mejor por curva, lo soltaremos más. Eso habrá que buscarlo, ya, ya os digo, media vuelta, probar en pista, limpiamos neumático, probamos en pista y haremos un tiempo. Tendremos unas sensaciones. Volveremos a tocar el tornillo en dirección opuesta o seguiremos aflojando o apretando, depende de la corriente que sigamos. Y volveremos a coger limpiar neumáticos y probar otra vez. Y esa es la forma de conseguir la basculación que, que deseemos. Y con la cuna igual, lo toquemos poco, pero bueno, para seguir mejorando el coche, lo suyo sería, si esto era un muelle ultra blando, pues bueno, pues probar una suspensión más blanda. Si vemos que necesitamos soltar, soltar demasiado, significará que tenemos una suspensión dura, por lo que nos interesará ir a un muelle blando. Eh, esto es un mitos S1, que creo, bueno, creo que lo dije en el vídeo, que es del diámetro perfecto para la llanta. Eh, la transmisión, la transmisión no dije nada. Eh, para coger y ganar tiempo, obviamente, nuestra pista es como es y le viene bien un 1227. Eh, bueno, cambiemos el piñón, le pusimos a 0 de MB porque, como dije, del Lotting Plus por fricción se, se estropeó y lo que tenía en la maleta era eso, eh, mi compañero. La corona, eh, dije que mejor plástico antes que aluminio porque esto es una combinación que no va a tener mucha duración, pero bueno, el acero con el aluminio. Y, y nada, sería probar otra transmisión también, coger ya cuando tengamos todo el coche más o menos probado, coger y sustituir la corona, un diente más, un diente menos, probar a ver qué transmisión nos viene mejor y, y eso es todo.